Hi guys, welcome back to my channel. So today, nakikita niyo naman wala pa akong contour, guys, at ang taba pa ng cheeks ko sa camera. Pero today tuturuan ko kayo kung paano niyo ma-achieve nga yung hindi naman super totally achieve ganun, pero charing-charing up cheeks lang ganun. Pero yung medyo mawala na yung pagka-chubby ng cheeks natin kasi alam mo naman, tayo mga chubby cheeks, malalaki talaga ang problema natin at mahal ang mga pampapayat ng face pero it's better na lang to contour kaysa maggawa-gawa ng mga surgery, ganoon. Kaya naman today, ipapakita ko sa inyo yung technique ko personally para medyo mawala yung pagka-chubby cheeks natin. Hindi naman kasi maganda yung super payat ng face mo, ba? So, today, gagawin natin ang contouring your chubby cheeks. Kaya naman, let's start. Siyempre, pag magko-contour kayo, kailangan nyo ng mga product. Ang ginagamit ko kasi for contouring is itong CoverGirl na palette na meron silang um, pang blush, pang highlight, pang, pang contour, ganyan. And ito yung pinaka-favorite kong pinangko-contour kasi super ganda niya and actually paubos na siya. Kung nakikita nyo, ayan. Nakikita nyo na yung black doon. So, paubos na siya. So, ito yung ginagamit ko na shade. Sa pagko-contour kasi, merong mga different shades yan. So, kailangan talaga pag pumili kayo ng shades, yung talagang halatado sa skin mo. Kasi pag yung skin mo is um, medyo brownish, yellowish, ganyan, kailangan mo pumili ng talagang dark talaga siya pang contour. Kasi nga contour eh. So, kailangan mo na talaga ng dark na dark talaga na color. Hindi mo super dark na parang uling na yung pagka-dark. Hindi naman ganun. OA naman yun. So, basta normal dark lang na magkikita, makikita sa skin mo. Ganun. So, ito yung shade na kinuha ko or ginagamit ko. Hindi ko actually alam kung anong shade nito. Pero, ano siya? Cover Girl... Um, 500, yung shades ng mga to, yung palette na yung name siguro, or shades ng palette na to. So, ito yung ginagamit ko pang contour. And then, for highlighting naman, which is, hindi ko naman talaga gagawin dito sa ano na to, pero ipapakita ko na rin kung ano yung ginagamit ko. Ito rin, cover girl palette din siya, and um, 500 din yata ito. Yung ano niya, hindi yung price ha, yung shades niya, hindi ko lang sure, pero ito yung mga highlighters na ginagamit ko. And, ayun nga, pero contouring tayo today. So, ipapakita ko kung paano. Nag-tie na ako ng hair para makita nyo yung proper way to contour. So, meron ako ditong, um, syempre, kailangan nyo rin pala ng brush, pang contour brush. At yung ginagamit kong pang contour brush, pang contour sa nose, kasi nga pangu ako, guys. Kaya, ayun. So, ang first na ginagawa ko is yung cheeks ko. Doon ako nag masyado nagpo-focus, hindi masyado sa nose ko kasi wala lang, trip ko lang. So, ang gagawin ko is, idadab ko tong brush ko dito sa contour um, powder ko. Parang ganyan lang. Tapos makikita mo lang sa brush ko meron na. And then, magsasideview ako. Dito sa side na to, dito, dun mo i-contour. Ayan, nakita niyo yung contour na yan. Ayan. Ngayon, syempre, pag may, may brown kayo dyan, hindi niyo naman iiwan niya na ganyan. Syempre, blending is always the key. Kaya kailangan mong i-blend yan ng todo. Hindi man todo, hindi man yung OA na blend na matatanggal yung foundation mo. Best, wag naman daw ganon. So, same lang din yung gagawin mo sa kabila. Nakikita niyo pimple ko yan. Ayan. Kita nyo naman, kumapit na yung brown niya. Ayan. So, kailangan nyo lang talagang i-blend. I-blend ng i-blend. Tapos, kung sa tingin nyo, kailangan nyo pang doblehin yung pag-contour. Pwedeng-pwede nyo doblehin yan. Basta, wag lang yung eg exudge na super brown na ng side ng cheeks mo kasi OA. Kaya, dapat bine-blend nyo. Hindi yung patong ka na lang ng patong. Kailangan mo talagang i-blend kasi... Pag patong ka ng patong, wala na. <laughs> Para ka nang sinampal ng kahoy dito mo na hindi mo na maano. So, pag magko-contour ka, dapat pag ganito. Yung ganito mo yung brush mo. Kung saan nagpo-point yung brush mo, dun mo i-contour. Tapos, syempre hindi na tayo sa cheeks magko-contour. Magko-contour din tayo dito sa baba ng, ng ano natin. 
sa bone natin dito sa baba. Nagko-contour ako dito kasi hindi ko lang alam kung bakit eh. Pero for some reason, nagko-contour din ako dyan. Para naman yung dito ko hindi masyadong ganun. Hindi naman ako ganun talaga. Pero nagko-contour lang ako dun. Parang nasanay lang ako ganun. So, and then dito rin sa forehead. Kino-contour din to dito sa forehead. Ngayon, parang ang dami-daming ginagawa sa mukha mo, ba diba? Pero madali lang talaga to kung masasanay ka. Pag nakasanayan mo na, madaling-madali na lang siya talaga. Ayan. And then after niya, magko-contour na tayo sa nose. Yung pagko-contour sa nose, ma meron naman kasi tayo mga different noses, ganyan. So, yung sa akin kasi, super flat. Hindi siya blessed with a bridge. So, um, ang gagawin ko dyan is magkikreate lang ako ng medyo bridge lang, kunwari. Para naman, di ba, kunwari may ilong ganun. So, meron tayo mga iba-ibang nose. So, dito lang ako nagko-contour. Dito, pataas. Pataas siya dito sa eyebrows ko. Para naman, kunwari, merong bridge. Ngayon, kung meron kang pointed nose, like super pointed, at may bridge ka, konti na lang konturan nyo. Pero, um, ako kasi, wala akong bridge sa nose ko. <laughs> Meron akong bridge, oh eh. Grabe naman. Grabe naman yung walang bridge. Putik. Super not blessed naman. Ngayon, sa pagkukontur dito sa nose, kailangan dahan-dahan ka lang kasi pag super dark shade yung nakuha mo. Tapos, wagas ka mag-contour sa nose mo. Yung nose mo parang may buto na nakaganon dito. <laughs> Kahoy na nakabaon, ganon. So, kailangan dahan-dahan ka rin nagkukontur sa ilong mo kasi hindi dapat masyadong showy yung pagka-ano, yung pagka-brown. Dapat yung sakto lang yung pagka -show. Ayan. So, syempre, na-contour ko na yung nose ko. Diba, hindi masyadong halatado kasi nga yung lighting ko super bad get today kasi winter na dito. So, medyo bad yung lighting. So, ang gagawin ko lang, ayusin ko lang yung pagka-contour. Ayan. So, tapos na ako mag-contour. Ang gagawin ko lang, satapusin ko na lang yung whole face ko with highlights. So, ipapasok ko din dito yung video para naman makita nyo paano mag-highlights. guys, so tapos na ako mag-highlight, mag-contour, and eto na yung final look niya, guys. O, ba diba, Medyo parang may shape na yung dito mo, parang hindi na oo yung chubby cheeks mo, ganun. So, yun din naman yung purpose nung pag pagko-contour. Hindi siya yung exaggerating na pagko-contour. Meron din namang pagko-contour na OA, ganun, which is Normal lang naman, pero ako kasi pagka sa work lang, hindi ako OA mag-contour. Parang sakto lang, yung medyo magkakaroon lang ako ng shape dito, tapos magkakaroon lang ako ng medyo bridge sa ilong, ganun. Okay na sa akin yun. And, ayun nga, ayan. Ayan yung final look niya. And super natural contouring lang to. Hindi to yung OA. Kung gusto niya ng OA, gagawa ako ng OA contour talaga soon. Kaya, eto yung final look niya, guys. ba diba? Maganda siya. Ayan, so sana na-enjoy nyo to. Sana meron kayong natutunan. Ito lang yung natural contouring kung parang ano na lalabas lang kayo. Madalian contour, ganon. So, ito yung tawag doon. Ayan. So, kita-kita nyo naman guys yung difference. Lalo na pag nakaganyan yung hair. Meron ng shadow dito which is perfect. Kasi yun yung hinahanap mo. Yung magka-shadow ka dito mo. Para hindi yung OA yung ganon yung cheeks mo. Ganon. Yun yung yung tawag doon kung bakit contour. Okay? So, ayun. Sana na-enjoy nyo itong video na to. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you guys for watching. Bye!